pues bueno, raza, en este segundo video, los que ya me conocen, yo también tengo una camioneta Silverado 2010, obviamente no es igual a esta, pero pues a mí me gusta modificarlas un poquito para darles una apariencia mejor. Entonces, esta vez no va a ser la excepción con esta de mi papá. Entonces, prácticamente la idea va a ser transformar esta camioneta. Bueno, vamos a explicarles qué es lo que vamos a hacer con ella. Digo, la idea es dejarla lo más stock posible, pero pues vean eso y el cambio que va a tener. Bueno, primero que nada les voy a dar así un paneo general de la camioneta. Porque hoy va a ser la última vez que esta camioneta se va a ver así. A partir de hoy deja de ser la Silverado de agencia y la vamos a convertir pues en una camioneta mucho más bonita y mucho más elegante digo si sí, de por sí es una camioneta que la verdad me gustó bastante la nueva línea entonces así es así luce el día de hoy y justamente el día de hoy pues esto va a cambiar les explico a grosso modo qué es lo que vamos a hacer lo primerito que vamos a hacer es esos rines feos de silverado vámonos, no nos sirven, no los queremos aquí vamos a poner lo único que no convencí a mi papá es ponerle unos rines 20 pero bueno, esos rines de acero son rines 17 vamos a subir una pulgada más vamos a poner un rin 18 o sea vean realmente están tan muy 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 feos la camioneta no luce con esos, esos rines y esas llantas entonces vamos a subir una pulgada más a rin 18 un rin que está putz que les puedo decir está con madre y una llanta si ven la cara de esta llanta pues eh, está normalona ¿no? entonces lo vamos a poner en unos ultra rain tampoco muy muy groseras porque tampoco no mi papá no me dejó no quiso no se animó pero bueno eso lo vamos a hacer en cuestión de las llantas cuestión aquí de la parte de atrás Vamos a pintar la defensa esa negra, todo esto, al color de la carrocería, gris. Este, esto obviamente le va a dar un, pues una vista completamente diferente. Digo, no se ve mal así, el, o sea, hasta me llega a gustar un traste negro con lo plateado. Pero bueno, pintar de gris, ¡pum! el troquelado ese Chevrolet. Ya, ya estuve viendo en eBay, venden un vinil con las letras ya así cortadas, láser. Entonces vamos a forrar, por así decirlo, eh, color negro, negro mate. También va a resaltar bastante eso de Chevrolet. Pues de este lado igual, eh, los rines. Otra cosa que vamos a cambiar va a ser aquí en el retrovisor esta parte la vamos a pintar color de la carrocería igual también hace un contraste digo no sé si se lo pueden imaginar pero hace un contraste bastante chingón no pintarlo todo sino nada más esta parte y que todo se quede negro chingón y pues obviamente si ya andamos pintando cosas pues que creen que vamos a pintar exactamente el frente vamos a pintar esta defensa bueno solamente la de arriba esta al color de la carrocería esto de Chevrolet también al color de la carrocería entonces volvamos a lo mismo el, el contraste que va a ser el negro con el color de la carrocería esto y que la parrilla quede negra putz yo ya lo tengo bien, bien visualizado bien checado o se va a ver muy 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 bien este detalle esto se va a quedar así en negro para lo mismo hacer contraste o sea no, no queremos atascarle que todo se vea gris porque no tampoco no es la idea este y otro detallito que estamos viendo es no se alcanza ah, sí, se alcanza a ver. este tipo de spoiler que le pusieron hace que la camioneta quede muy abajo ya estuve viendo por abajo, es, o sea, está nada más amarrado con grapas. Creo yo que la, la función o la finalidad de ese spoiler es que para la aerodinámica. 
Pero pues a la primera que estorbe también a chingar su madre se va. Y qué más, qué más, qué más. Bueno, otro detalle que le vamos a hacer es el polarizado de este vidrio de atrás. Por ejemplo, cambiarle el polarizado de aquí atrás son cosas que no se sé, te van a costar 300 pesos o. O sea, bueno, un polarizado normal, no el, el inteligente. Y le va a cambiar la vista bien, bien, bien cabrón a la camioneta. O sea, son esos detalles que dices, no sé qué tiene esa camioneta, pero se ve con madre. Entonces, esa es la idea. Que se vea una camioneta todavía original, de agencia, pero que la gente diga, ah, cabrón, no sé qué le hicieron, pero chingón. Entonces... Hoy mismo empiezan a hacer esas, esas modificaciones. Saliendo aquí ya voy a Pablo de la Garza por los rines. Ayer fui por ellos, pero me salieron con que los tenían en, en Saltillo. Los que quiero, me quisieron hacer cambiar de opinión y quererme vender otros rines. Pero ya están los que quiero. Ya le gustaron a mi papá también. Entonces están con madre. Pues bueno, Raza, ya después de varios días de estarle haciendo modificaciones... Miren nada más quién ya está lista. Vamos a ver los detalles para que vean la comparativa de cómo estaba y cómo quedó. Pues bueno, como les había comentado anteriormente en el video de los cambios que íbamos a hacer, era pintar la defensa, pintar esta parte de la parrilla y vieron nada más el cambio tan grande que... O pues sea, algo tan sencillo como pintar una defensa y esa parte de la parrilla el cambio total que le da a la camioneta sin, ir, sin olvidar también esta parte de los retrovisores como les había mencionado no pintar todo sino nada más ese pequeño detalle también eso era algo que me daba un poco de miedo si lo soy sincero no estaba 100% seguro que se fuera a ver bien pero viendo el resultado así tal cual la verdad sí me gustó bastante no me, re, no me arrepiento en lo personal de de haber tomado la decisión de pintar eso y obviamente otra cosa de las que más me gustó esos rines, si se acuerdan yo les dije esos rines están con madre y o sea me gusta bastante cómo se ven en la camioneta a pesar de que es un rin chico, son unos rines 18 a lo mejor mucha gente va a decir ay no mames güey esos, esos rines ya son viejos pues sí son relativamente pues, viejos también entre comillas pero no importa, vale madre, me gustaban bastante y me gusta cómo se ven en la camioneta. A lo mejor hubiera estado mejor, o bueno, bueno un Ring 20, pero igual. Ring 18, poderle poner una llanta gruesa también es, es clave, porque, o sea, por si no saben, si ustedes ponen un Ring 20, la cara de la llanta va a quedar mucho más chica y la camioneta va a quedar más dura. Entonces, al poner un Ring 18... Una, una llanta con cara gruesa el manejo de la camioneta no, no va a sufrir ningún y esta vista del retrovisor les digo, me gusta bastante excelente y por último si se acuerdan que otra parte íbamos a pintar de la camioneta es la defensa trasera igual los plásticos quedaron negros para hacer el contraste. Los escalones igual negros. Ahora, lo que me, no me gusta tanto, por así decirlo, es que se ve muy corrido todo plateado. Pero recuerden, ahorita cuando nos lleguen el vinil para forrar esta parte de Chevrolet, las puras letras que vamos a forrar, volvemos al mismo. Va a ser el contraste bastante, bastante bien. Y se va a ver mucho mejor la camioneta que digo no, no me desagrada para nada pero teniendo ese vinil se va a ver mucho mucho mejor y bueno pues espero que les haya gustado tanto como a mí estos cambios que le hicimos a la camioneta todavía faltan más cosas les digo falta el vinil falta polarizarla falta ponerle el tirón también entonces son varios detalles que vamos a ir poniéndoles poco a poco pero pues lo clave aquí ya lo logramos. O sea, el primer paso era convertir de una camioneta austera con rines feos, defensas en color negro, 
a una camioneta totalmente nueva. O sea, ya, si la ves en la calle, o sea, no... Imposible que no la voltees a ver y que no digas... O sea, bueno, en gusto se rompen géneros, ¿verdad? Pero aseguro que la volteas a ver en la calle. Y también otra cosa que a lo mejor y mucha gente critica cuando haces este tipo de conversiones en, en las pickups austeras es que te dicen, oye, güey, pues es que ¿para qué le pones rines que no son de esa camioneta? ¿Y para qué la pintas si quieres aparentar algo que no es? Yo en lo personal difiero bastante de eso. O sea, no tiene nada de malo ponerle unos rines mejores, pintarle las defensas. Lo que sí no difiero y que hay gente que sí lo hace, o sea, que incluso digo que está mal, es que cambian estos emblemas. Por ejemplo, te venden el de Cheyenne. Entonces hay gente que... Ah, quito el donde dice Silverado, igual en la tapa, y le pongo Cheyenne, y la pinto, y le pongo los rines de la Cheyenne, y... Ah, ya traigo una Cheyenne. Digo, evidentemente no traes una Cheyenne, y no puedes vender una camioneta así, porque pues, los papeles van a decir que es una Silverado. Eso sí es lo único que no estoy de acuerdo, pero... La gente que dice que no, que para qué le pone rines que no son y que la madre. Pues bueno, cada quien su, su... Y pues bueno, hasta aquí vamos a dejar el video de las primeras modificaciones de la Silverado. Espero que les haya gustado. Si les gustó, denle like, por favor. Y otra cosa muy importante, suscríbanse al canal, por favor. Vamos a estar haciendo reseñas de carros. Vamos a grabar carros que no son nuevos también. Y otra cosa, ahorita que digo eso. Si ustedes tienen algún carro que quieran, oye, ¿sabes qué? Quiero hacer la reseña o me gustaría que hicieras tú la reseña de, de mi carro. No ocupa ser un carro de agencia, no ocupa ser un, el último modelo para nada. El chiste de este canal es conocer, ir conociendo los carros y pues hacer las reseñas y esperar que les guste. Entonces ya saben, si alguien quiere que haga reseña de su carro, con toda confianza me manda ahí un mensaje, un inbox, un whatsapp, lo que sea. Y con gusto me pongo de acuerdo con ustedes y yo llego ahí a, a donde estén para grabar el video. Bueno, ánimo Rosa, saludos.